秦瑶，你怎么了？秦瑶磕在哪儿了？秦瑶，幺幺，幺幺，你怎么了？啊！快叫救护车！好，好，要要闭紧眼睛。想到你会约我，我帮你要了黑咖啡，阿 Ken 告诉我的。黑咖啡啊，我戒了很久了，白水就好了。啊，没有恭喜你呢，马上就要做妈妈了。谢谢。我们不妨直接进入主题吧。听说你想把志玲的股份还给阿 Ken， 为什么？这是他父亲的遗愿。那为什么爸爸没有把它写在遗嘱里呢？关于这里面的来龙去脉，我还是想替林董保密的。昨天你跟阿 Ken 见面了吧？他回来跟我说，他拒绝你了，是吗？他都告诉你了。我怀了他的孩子，一家三口之间应该没有什么秘密吧？你也知道阿 Ken 这个人。非常易跟亲，有些时候就算不替自己考虑，也要替孩子想一想，是不是？所以我想，既然是爸爸的意思，我们不应该拒绝的。我随时可以和林启章去律师楼办手续。那你会不会因为这些股份，阿 k 付出什么代价呢？不会，完全是无偿。我希望这个股份的受益人可以是我跟阿 Ken 的孩子，因为如果是阿 Ken 的话，他肯定不会答应的。但是我们的孩子真的很需要。没错，就是因为孩子，我才决定把一切都还给你们的。孩子才是无价之宝，对吧？既然你这么通情达理，那我就不多说了。我已经把股份的转让书拟好了，你只需要在上面签个字就好。上午跟我去一趟律师楼，干嘛？我找周雨谈了，他同意了，把所有的股份转给我们的孩子。江心瑶，我跟你说过多少次，让你别去找他，为什么不听我的？那我还想问你呢，你是孩子的父亲，到底孩子重要还是你的旧情人重要？你在乎孩子吗？我觉得你更在乎钱。他现在只剩这个了，你还让他一无所有吗？你去哪？去告诉他，你说的都不算数。你，他跟你回来，我只不过是让耀文本来就应该属于我们的东西吧。你忘了你答应过我什么了？可是他心甘情愿的呀，一个愿打一个愿挨，你跟钱有仇吗？你是不是觉得有了钱你就有了一切，有了你要的幸福？跟我这么长时间，我觉得你应该知道我想要什么。看来你还是没有，我是没有。周宇他明白，他明白你不会要，所以这个受益人是我们的孩子，你没有权利把转让书拿走。我就不明白了，你什么事情都为他想，处处都被他安排好，是不是如果没有我肚子里的这个孩子，你根本不会留在我身边？是，李启成，你太过分了。周宇对你好，我对你不是全心全意的吗？好，全心全意。这个你留着，我走。你回来。秦、啊、瑶、啊，你怎么了？秦瑶磕在哪儿了？秦瑶，瑶瑶，瑶瑶，你怎么了？我、啊，快叫救护车！好、啊，瑶瑶，闭紧眼睛。
什么叫不小心啊？你说你是怎么照顾新娘的？大夫，你太太怎么样？孩子已经没有了，病人现在正在昏迷，等他醒了以后安慰安慰他。行，行。我让你走开，哥，我想明白了。以前我还觉得这个孩子是可以挽救我婚姻的唯一纽带，现在这个孩子没了，这个男人。我也不要了。你想清楚了吗？你真不要他了。从今以后，林启正他再也伤害不了我。任何人伤害他，我也不会再心疼了。这是咱们之间的事儿，跟周宇无关，放他走。你们之间没有哪件事是和周宇无关的。你不是说我们要做个了断吗？来，要打烟吗？冲我来，放他走。对付一个女人，这不是你的风格。对。但是我们之间的了断，我怎么能让一个人唱独角戏呢？我需要有个关注。我就是想看看，你能为这个女人做到什么程度。你能为他去死吗？可以。记、啊、住
差着远呢。别以为你装出一副认打认骂的样子，我就会让你带周玉走的。你的孩子是我派人打掉的，我有一倍的痛苦，我就让你们的痛苦比我们多十倍。林先生，我告诉你，我妹妹跟了你，是赔了青春，还赔了我外甥一条命。这件事不算完，现在江氏集团正式向林氏集团宣战，我要让你们两个一无所有，流落街头。我要让你们用一辈子的代价来补偿我妹妹所受到的伤害。走看过一部美国电影叫《漂亮女人》吗？我们要做的，就是像这个片子的男主角一样，把智林集团买下来，然后拆分成一个一个小部门，一项一项小资产，让智林集团支离破碎，然后把它卖出去。我要让这个倾注了林家两代人心血的企业，在这个世界上消失。江心海要对志林下手了，希望我们扛过去
不辜负您和左宇对我的一片苦心。江氏集团那么强大，我们斗得过他吗？斗得过得斗，斗不过也得斗。去的，咱们。奶奶，启正，哎，你先上去，我有话跟周宇说、啊。周宇，来，慢点。周宇，对不起呀、啊。哎呀，奶奶。你这是做什么呀？啊！老霍都告诉我了，我这才知道，这是我们李家的大恩人呐、啊。过去我误会你了，以为你就是要图我们林家的财产。我这个老糊涂，你就原谅我吧。啊。当时那种情形啊，谁看在眼里都会误会他。不怨你，没想到你为我们林家受了那么多的委屈。你是个好人，是我们林家的大恩人呐、啊。奶奶，停止公司所有的在建项目，集中所有的资金来收购智林股票，在收购过程中。志林的股价会一路上涨，我们要准备好足够的子弹。可是江总，在我们收购志林股票的同时，志林林启正一定不会坐以待毙，他们一定会跟我们抢散户的股票，不一定能超过林启正他们所占股权的比例啊。对，等我们收购完周边小股东手里的股票，我们就去把林启正和那个小宝手里的股票都收回来。江总。如果他们明知我们要收购拆封智林集团，他们一定不肯卖呀。但是咱们要让他知道，把股票卖给我们，是他们唯一生存的机会。如果不把股票卖给我们，他们就跟林家一起灭。我们这次不是做。说江心海出的价格太好了吧？嗯，只要价格高。
有什么不能卖的？我现在最担心的倒是林启德，他手里拿的股份最多。如果他跟江信海联手的话，那就真麻烦了。有时间好好跟他谈谈吧，毕竟你们是亲兄弟啊。是，是亲兄弟，可是在我背后，捅刀的捅的最狠的，就是我这位亲兄弟。可惜启哲对我也有成见，不然的话，我一定替你去求他。还是咱们自己先想想办法吧。好吧，时候不早了，我先回去了。我送你吧。不用。泽宇，让我送送你，好吗？你们志林的小股东有三分之二被我收了，现在就差你。咱们这么密切的合作。应该有这个默契吧？别给弄坏了。怎么了，启哲？先签上。我给你的已经比给其他股东的高了两个点了。说吧，你想要多少？哼，江总，呃，用你的话说呢，咱们是什么关系啊？啊，你的钱还是用在刀刃上。你放心啊，我的股票就是你的，这我暂时啊先放到我这儿。啊，你随时用，随时说。啊，咱们用不着这个。俗话说，亲兄弟明算账。我看还是。咱们俩现在正在联手对付我的亲兄弟呢。嘿，林启哲，我说你有病是吧？你看到刚刚他给咱们那个报价单上的数据了吗？啊，他不说了吗？比别人多百分之二。对呀、啊，那就是说他给咱们的价格比市场要高出百分之五呢。也就是说，咱们至少能赚上千万呢，您知道吗？啊，知道。不是，你知道你不签啊？你有病吧你？哎，我就不明白了，你还真对那个什么都不留给你的偏心眼爸爸勾周陈不二的啊？我跟你讲，如果你再这样下，小子跟你离婚，你听到没有？我拿着我分到的那一半股票，我卖给江心海去，你安排不卖你了。你商量不行不行啊！这商战马上就打响了，江心海肯定会大量收购智林公司的股票，到时候我们手里的股票肯定会大涨特涨，别说百分之五了，最少得百分之二十以上。那你现在卖的，你傻不傻呀？真的？当然是真的了。奶奶，这么晚了还没睡啊？启正，你过来，你先下去吧。怎么了，奶奶？以前呢，我一直误会了周宇，以为他就是图我们家的财产。现在才知道，他心眼那么好，跟你又有那么多的磨难。你们俩今后有什么打算呢？还能怎么打算呢？我知道，周宇是个好姑娘，可是人言可畏啊。论辈分，他毕竟是你的后妈。奶奶，您不用说了。我知道，我都懂，明白就好。时间不早了，您早点休息吧，我也上楼睡了。在办公室等你。谁啊？江心海，江总。该来的总会来的。哎，江总，尝尝这茶。来的够早的呀。啊，锦州。这么多年习惯了，来坐。我知道你们公司的茶叶差。所以
，我专门带点茶叶来，早就沏上了，你尝尝。我今天来，带来了一个咱们两家公司一劳永逸的解决方案。我听着，把你和宗宇剩下的智灵股权全部转让给我，从此咱们两家的恩怨一笔勾销。然后呢？然后我把智灵集团拆分，变成像废品一样的小公司，一个一个的卖掉。再然后。让智林集团灰飞烟灭。如果你想保命的话，就趁早乖乖的把所有的股票全转让给我，还能挣点养老钱，算是我对你仁至义尽。够狠啊！你逼的。那我要是不同意呢？秦正，我给你算了笔账。以前，你们智林集团的股东，最大的是你爸爸，他手里握着百分之十二的股份，你和你哥哥各占百分之五。现在，你爸爸这百分之十二变成你了，你应该握有百分之十七，加上这两千收购的，应该是百分之十九。看上去很大了，可是，你认为你稳赢了吗？错，你我心里都清楚，你手上已经快没钱了。可是我呢，手里握有你们智林集团百分之十六的股份，和你仅差三个百分点。所以现在，是你唯一一次解套的机会。如果你今天不给我肯定的答复，那你就死定了。行啊，账算得真明白。江总，请吧。基本上查清楚了，林启正为了对抗咱们的收购，已经把智林所有的流动资金都投到股市里面，正和咱们抢散户。看来他也是背水一战了。这个倒不用担心，按照测算，今天下午收市之前。智林所有的流动资金就会被股市掏空了。我看他还能撑多久？喂，是是我。我看，咱们智林的股票已经连续好几天涨停了。散户都疯了，在拼命的买进，没事吧？江心海在股市上投了很多钱，股票涨得太快，我们把资金也全部投入了。如果没有更多的钱顶上的话，就只能眼睁睁看着江心海把所有股票都买走，成为志林的最大股东。那你现在压力是不是很大？你一个人扛得住吗？身体吃得消吗？我还好，放心吧。嗯，我相信你，我相信你一定可以扛过这些难关。嗯，这两天股市的情况你都清楚吧？你怎么看呀？怎么叫我怎么看？我就是一小股东，你们这控股跟我有什么关系啊？我已经把我所有的股票都给林启正了，但是以江心海现在的价值。摆明了就是要超过启正的控股范围，他的目标就是智林的控股权，智林的董事长。这样下去的话，你父亲辛辛苦苦创立的智林，就要落在别人手里了。所以你现在手里的股份特别关键。哎呦，我们这种小人物还能关键呢？没错，智林确实是我爸一手创立的。那我爸在的时候呢，为了他老人家，为了志林，我们可以鞠躬尽瘁。但现在问题是，我爸他走了，志林是你和林启正的
。我不过就是跟老邹、老李他们一样的一小股东，每天就眼巴巴的等着那点分红。凭什么让我们为了你们的利益去抛头颅、洒热血？其实啊，你对你父亲辛辛苦苦打下来的天下，一点都不心疼。要我说，啊，邹律师，这戏也该收场了。我爸死了。你就不要再摆出一副后妈的嘴脸给我看，行不行？林家的事儿不用你管，你也管不了。还有事吗？没事，我可以走了吗？没事儿。我记得上次你跟我说过，有用得着你的时候，我就说话。现在还真用得着你了，我希望你把你手里的股份全部转让给我。哎呦，江总，你这还真是有不少好酒啊！一九八五年啊，喜欢吗？喜欢你就拿走。我讲讲，这君子不能夺人所爱。<笑>哎哎，谢谢。嗯，恕我直言，你不就希望股票涨价吗？现在股票已经涨到最高点了。明天林启正就没钱了，他不跟我抢着买进，股票就不能维持现在这个高位，所以，你也别期望着有比今天再高的价位了，现在出手，正合适。嗨，其实我呀、啊、也没打算把我的股票在市场上出售，所以说呢，这股市涨多少跟我也没什么关系。记<笑>者，嗯，你什么意思？啊，江总，我啊帮你分一下这个战局啊。你看，你和我弟在股市上斗的是你死我活。我弟虽然是领先那么一点点，但优势并不明显。哎，你有我的股票，你就能赢。啊，当然了，他有我的股票，他就能赢。也就是说呢，其实我可能是你这个战局胜败的关键。因此，我认为啊，我对于你的价值。应该远远大于股票市场本身的价值，你说呢？说吧，你到底要什么？我就是想要一个公平的待遇。你看，我记得反正你是承诺过我啊，让我做志林的董事长。啊，那好，那我就希望你啊，要么兑现你的承诺，要么你就是两倍的价格。买走我的股份啊，呃，当然了，我也可以选择跟我弟弟合作。林启哲，我还真高估了你做人的底线。咱们啊是在商言商，啊，这样，我等你电话，啊。<笑>谢谢啊。喂，怎么了？我没事。就是挺担心你的啊，担心有什么用？担心明天股市一样开，只不过我们是不是在其中就不知道了。那怎么办？咱们的路就算走到头了，那倒也不是，也还有别的办法。什么办法？我可以把我的股权抵押给银行。什么？你要是留着股票，就算将来江心海接管了志林公司，你那些股票还能兑现，你至少还能给自己留下些什么。你要是把股票抵押了，如果你要是输了，你就真的一无所有了。所以这场仗我必须得赢，不能输。呃，怎么跟你说呢？哎，我爸给你讲没讲过他是怎么创建志林的？没有。我告诉你吧，哎。你知道吗？在那个年代，我爸。
他就是一个大学生，那个时候大学生多少啊？嗯、呃，但是他特别不巧，就没分配好，分配到一个特别小的小厂子里边当一个技术员。但是你知道我爸那人啊，他多好强的一个人啊，就生生的从一个小技术员一直混到了厂长，后来就把这个小厂改制变成了智林集团。但是我告诉你一件特别巧的事儿，就是我爸当厂长那年正好林启哲出生，后来他把这个小厂子变成智林集团的时候，我又出生了。志林跟你同岁？对啊，我跟志林一起出生，一起长大，所以如果志林没有了，我也就一切都没有了。我手里的那些股票和股票变成的钱。也就没有任何意义了。我明白了。所以说这场仗我不能输，只是……什么？我一觉得对不起你。你别说这些了。你有信心，我就有信心。我们恐进退。江总。你要看一下吗？今天所有的成交量都是我们僵尸的，志林一手都没买。啊，筹到钱没有？啊，又追上来零点五个百分点，差距只有一点五了。弹尽粮绝了吧，老大，咱们的资金用完了。肯定啊，股票涨得太快了，就那点钱，撑不了多久。那江青海距离咱们还差多少个点呢？百分之一点三。那怎么办？先出去。好。江总，好消息啊！我们江氏企业所持有的智林集团的股票数量，正式超过林启正了。恭喜你，你现在是智林的第一大股东了。好，知道了。啊，把这个消息传出去。好。金阳，知道哥哥今天为什么死气白赖赖的来我办公室吗？我让你亲眼见证这历史性的时刻。哥哥为你复仇的第一步已经迈出去了，怎么了，新娘？这不是好事吗？我要让天底下的人都知道，谁要敢欺负我妹妹，都不会有好下场。哥，那下一步你打算怎么办？还有个伟兵应该料理一下。起折吗？当然是好事了。我这就把合同让人给你送过去。
就按你说的价格，没问题。哎，嫂子，我找我哥有点事儿啊，他今天不在家，你敢？哥，我跟你讲，哥不在，你这人怎么这样啊？哥，我找你有话说。哎，行行，我马上要出门，有什么话你明天再说吧。你先回去吧，哥。志林现在什么状况你也知道，我知道你什么都不在乎，但不管怎么说，你也得看在咱爸的面子上救救志林，行吗？我说你懂点事儿行吗？啊，当初你风光的时候往死里争我们家启哲，那时候你念过兄弟情谊吗？哼，老爷子走了，把所有财产都留给你，那时候他念过父子情谊吗？有本事你守住志林呢，你现在守不住了，想起我们家启哲来了，我说你早干什么去了？行了行了，哥，不管怎么说，志林他都姓林，是咱爸的志林，是咱们兄弟俩的志林。咱们兄弟俩的志林，哎呦，那这个董事长的位子谁坐着呢？啊，这股份是谁占的多呀？你甭老拿那些话填我，没用。哥，如果你愿意，这个董事长我交给你来做。不用，您请走人吧。得了，你哥给你讲的也差不多了吧？走吧，啊。嫂子，我再说最后一句。如果你就这么眼睁睁看着志林没了，你会后悔一辈子。林总。林总，这份股权转让的合同的细节，您刚才已经都看过了，没问题就签了吧。你愣什么呀？赶快签呢选的是正确的，希望我们合作愉快。这份是留给您的。好，再见啊。生日快乐！这么高兴，咱们赢了吗？输了。这么说吧，江心海持有的股份已经超过了我，明天他就会来接管志林。那怎么办？来就来呗。哎，行了，别耽误事了。我今天来是来跟你过生日的。不是。没什么不是的，快去换衣服吧，穿得漂亮点。去啊。你又把这包下来了。嗯，这么重要的日子，我不想我们被人打扰。生日快乐！谢谢。启正，嗯，我觉得我是一个不祥之人。如果当初我没接那个官司，你就不会遇见我。然后你肯定跟江新瑶顺顺利利的结婚了，现在志林集团也蒸蒸日上，绝不会是现在这个局面。所以，我害了你，我害了周围所有的人。别胡说八道了，这事儿我是这么想的，嗯，如果当初没有遇到你，是，我是会和江新瑶结婚。结完婚以后呢，我每天在外面花天酒地找女人，她肯定不高兴啊。要跟我离婚，你和高展奇呢，是力争最好的律师，我肯定要找到你们
，到时候又会认识你，爱上你，你躲不掉的。你就会胡说，真不是胡说，这是命。这是什么？生日礼物。我不要。这份礼物你要收下，它只是代表了我的心意。这里面大概有几百万吧，只是想表达我还有林家对你的歉意。我不要。你现在这么缺钱，你还给我这个？你拿回去，明天还能顶上一阵子。听我说，现在志林的股票。高的可怕，这些钱扔在股市里，起不到任何作用。也许明天，我就是个真正的穷光蛋了。趁我今天还有的时候，我必须要把这些给你，是我的心意，收下吧。我不要。左宇，这事儿没得商量。那你以后打算怎么办？以后。开始，把我大学毕业那个劲儿再拿出来，重新建立智力，我为什么就不可以呢？故事还没讲完，谁知道故事的结局？结局已经是这样了，我去找过林奇哲，他不愿意帮我，所以，哎，算了，不说这些。今天你过生日，必须要高兴。来，把这干了。生日快乐。干就干。启正。启正。启正。在家的吗？启正，启正，爸，对不起所有的股东，马上到会议室，江董要给他们开会。对，马上。林启哲呢？把他给我叫出来！启哲，奶奶来了，快下来！鬼东西，你给我下来！下，个小畜生！奶奶奶奶，奶奶个小畜生！奶奶奶奶奶奶！要不是周宇今天一大早来找我，我还蒙在鼓里呢。你居然想把志林给卖了！奶奶，您您先别叫我奶奶，我没你这个孙子！奶奶，你别生气，坐下。左云，你是什么意思啊你？启哲，你知不知道江心海收购了志林之后打算怎么办？还能怎么做啊？当志林老板挣钱呗。你错了，他要把志林拆分变卖，让志林从这个世界上消失。啊？啊啊！你现在知道啊了，启哲，我告诉你
，要是江心海真的接管了志玲，你就是亲手毁灭志玲的罪人。这都是真的，不信你可以去问江心海。启哲，如果你失去了志玲，你就失去了你的家、你的根，你一无所有。到时候你信不信林都已经不重要了。你拿那张支票还有什么意义呢？没错，你跟启正以前是有过这样那样的过节，但是你不要忘了，不止他欠你，你也欠他呀。多年前因为你的一句话，你让他的母亲流离失所，悲惨一生；你让他跟他母亲二十多年都没有见过面呢。你们是亲兄弟，你们是一家人，怎么可以因为对自家人生气就把家卖了呢？怎么可以对自家人生气，就把家卖给一个彻彻底底的外人呢？齐哲，听奶奶一句话，把你的股份留好了，你们联手，一定能够让志玲重振旗鼓。千万不要辜负了你爸爸，别辜负了奶奶，就算奶奶求你了。奶奶，我已经把股权转让的合同给签了。我在志林的股份，现在都是江心海的了。你个败家子！去，把合同拿来给我看看。江总，你也太着急了吧？记者，把这个说好。我现在我有志林最多的股权，按照法律规定和章程，我就是董事长。这办公室我用的有点小了，看来这个隔断要打掉了。江总，我想你大概忘了一件事儿。我们林家还有一个人，叫林启哲。如果我们俩联手把股份加起来的话，远远超过你。所以，你也别高兴得太早。我就知道你要跟我提启哲，你把他当成救命稻草了吧？你看看这个就明白了。昨天，你哥哥已经把他手里的智林股票全部转让给我了。你记着，我跟你说过吗？我一定要把志玲给灭掉。你也应该了解我，说出的话肯定要兑现的。所以今天，就是志玲灭亡的开始。你好好想想，你是怎么对待我妹妹的？那个时候你应该想到，他还有一个什么事儿都做得出来的哥哥。你爸爸去世才没几个月，你就把他一辈子的心血全部都葬送在你手里了，你的良心叫狗给吃了。我们家怎么会出你这么个吃里扒外的混账东西？奶奶，你别生气，奶奶。走走走走，走远。那个，你你你你是律师，你看看这合同有问题没有？有问题咱咱咱就咱就不认了他。启哲，这份合同滴水不漏。江家肯定是找律师帮你的，你这一签字，合同马上就生效了，真的没希望了，奶奶，真的没希望了，只有一种可能性，双方可以撤销这份合同。嗯，哪一种可能啊？就是你所持的股权有瑕疵，或者它不归你个人所有。你捅个窟窿！
，用你的股份来赌，这有份抵押书，你签上字，马上生效。见。有有有瑕疵，奶奶有瑕疵。哎，你你记得，去年我用公司的钱放高利贷，就爸特生气，就是逼着我把股权就抵押给他了。说什么时候把公司的钱还上，什么时候再还给我。嗯，我说，虽然那个公司的钱我我我没还，但爸爸临终的时候还是把那股权的抵押书啊给我了。也就是说，如果你把这份抵押文件给我的话，我们就可以否认董事长曾经把股权还给了你。那你现在手里的股权，所有人还是董事长本人所有。董事长在遗嘱里交代过，他所有的股权，继承人是我。所以现在启哲手里的股权，所有人还是我。对，你们什么意思啊？啊，不是啊，就是说啊，这合同是有瑕疵的，就是这合同啊是无效合同。无效的。<笑>啊，对了，那个我把那个抵押。你快去拿，快去拿。好。各位股东都到齐了。下面我们请智林集团的新任董事长江新海先生给大家讲几句话。欢迎。我这个人说话从来都直奔主题，没有废话。下面我就宣布，我就任董事长后，第一项人事任免，免去林启正，智林公司总经理，以及他在智林公司。担任的一切相关职务，此决议立刻生效。记者，你要是想离开就离开，我们下面要开会。人家林启正即使不是总经理，也是公司的股东啊，没问题啊。下次等江董事长召开股东大会的时候，一定请林启正先生参加。现在是日常经营管理的阶段。就不劳烦林先生了，有话好好说嘛，凡事都好商量，商量什么？在座的各位如果有什么想法的话，可以跟林先生一起走，走就走。等等，这是智林集团下一步发展计划，你拿回去看看。你放心，我会把这个变卖计划。每一个细小进展，都及时通报给你的。我要让你眼睁睁的看着，智林集团是怎么支离破碎、尸骨无存的。江新海，你现在还不是智林的董事长。邹律师，你可能还不知道，林启哲名下，智林的股份。通通转让给我。我现在是智林集团最大的股东，我不是董事长这事。您可能还不知道，您手里的合同只是白纸一张做不得数。根据这份文件，林启哲手里的股份所有权归我，他怎么能把不属于他的东西卖给别人呢？所以，林启哲和你签的股权转让合同无效。对不起了，江总，我姓林。把投资部的人都给我叫过来。好。江总，算出来没有？咱们和志林的股权还差多少？江总，现在他们兄弟俩联手。他们的股票数跟我们的股票数相比，相差了百分之五。要追上这百分之五，我们需要花多少钱？现在智林的股票在股市上是天价，如果要追上这百分之五，我们这边要估计花上好几十亿。买，全部买进。江总，不能买了，现在智林的股价太高了，而且都是智林和咱们操盘吹出来的泡沫，危机四伏啊！哪儿那么多废话、啊？我说过了。全部买进，资金有问题。这几天买的太多了，我们的流动资金用的差不多
把公司的资产全部压进去，买。还真是得谢谢你，要不是你及时劝住我，我还不。谢谢你啊，哥，这次是你把志林从生死线上拉回来。哎，你还别得意啊，我救志林绝不是因为你林启正，是因为志林是我们整个林家的。哦，对了，就这次啊，为了帮你，我这我这这个光违约金你得赔一大笔，你得还我。啊，你也没什么钱了、啊、是吧？这样得了，你你把你的股权让给我吧，真的。哥，你可不傻呀。<笑>这也怪算过了，但是江心海不是一个容易善罢甘休的人，你跟启正做事还是要小心一点。那，那志林啊，有你，有启正，啊，当然了，还得有我啊，咱们三个在一起，谁也打不过我们志林。不，志林是你们兄弟俩的。死了，不得了啊！这么高的价位还涨，这泡泡要是一破，还不死一大片人呢？嗯，就是嘛。哎，看来这暴风雨就要来了。江总，怎么样？按照您的吩咐，还在买进。志林那边没动静，但是，但是什么？我们刚才算了一下。把我们公司所有的资产拿出去抵押，用来购买志林的股票，按照现在的市值也不可能超过林启正兄弟的持股数量。志林的控股权没戏了。跑，跑，把志林股票全部抛出去。把志林的股价狠狠砸下去，砸得他成为垃圾，砸得他倾盆破产。江总，我们现在抛自己的损失也不可估量啊。那是很多废话。抛，抛。好的，不好了，志林的股票跌停了。今天一开盘就有人开始拿出咱们志玲的股票，量大的吓人。没过几个小时，咱们志玲的股票就停了。这么大的量，只可能是江心海。江心海，不是他不控股啊？他要跟我们同归于尽。他知道我们没有钱接得住他抛出的股票，而且这么大的量，这么高的价格也没有人能够接得住。最后，志玲的股票就像塌方一样，瞬间暴跌。他这么做，他自己也得赔一大笔，他图什么呀？他要让志林清盘破产，和我们同归于尽。